സംസ്ഥാനത്ത് മഴക്കെടുതിയിൽ മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം നൂറ്റി പതിനൊന്നായി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പിലായി ഒന്നര ലക്ഷത്തോളം ആളുകൾ കഴിയുകയാണ് ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിൽ കഴിയുന്നവർക്ക് സഹായ ഹസ്തവുമായി തലസ്ഥാനത്തിന്റെ ഉൽപ്പന്ന ശേഖരണ കേന്ദ്രങ്ങൾ ഇന്നും സജീവമായി തുടർന്നു കേവലം നാലു ദിവസത്തെ കളക്ഷൻ കൊണ്ട് അൻപതിലോട് സാമഗ്രികൾ കേരളത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലെ ദുരിതാശ്വാസ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ എത്തിച്ച് റെക്കോർഡ് ഇട്ടിരിക്കുകയാണ് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ പഞ്ചായത്തും ഓഗസ്റ്റ് പന്ത്രണ്ടിന് കളക്ഷൻ ആരംഭിച്ച ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിൽ ഇനിയും പതിനഞ്ച് ലോഡിലേറെ സാമഗ്രികൾ മിച്ചമുണ്ട് തിരുവനന്തപുരം നഗരസഭയിലെ മേയർ ബോയുടെ മിന്നുന്ന പ്രകടനം പോലെ തന്നെ നേതൃത്വപരമായ പ്രവർത്തനമാണ് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അധ്യക്ഷൻ വി കെ മാധുവും നടത്തിയത് ഉൽപ്പന്ന ശേഖരണ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നും നമ്മുടെ പ്രതിനിധി ജീവൻ കുമാർ തയ്യാറാക്കിയ റിപ്പോർട്ട് കാണാം തിരുവനന്തപുരം നഗരസഭയിൽ നിന്നും കേവലം ഒരു വിളിപ്പാടകലം മാത്രമുള്ള തിരുവനന്തപുരം പട്ടത്തെ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് നമുക്ക് ഈ ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നത് പോലെ ഇത് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ വിവിധ പഞ്ചായത്തുകളുടെ കളക്ഷൻ സെന്റർ ആണ് ഇവിടെ സാമഗ്രികൾ ഇപ്പോഴും ലോഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഒരുപറ്റം പ്രവർത്തകർ ഇതിന് ചുമതലപ്പെട്ട വോളണ്ടിയർമാർ ഇവിടെ ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ വ്യാപൃതരായി നിൽക്കുകയാണ് ഇപ്പോഴും നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇത് കണ്ടാൽ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ടാവുന്ന നമ്മളൊരു ഏതെങ്കിലും ഒരു വലിയ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൻ്റെ ഒരു ഗോഡൌണിനുള്ളിലേക്ക് കയറുകയാണോ എന്ന് തോന്നും ഇവിടെ ഇപ്പോഴും ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തകർ ഇവിടെ ഈ വോളണ്ടിയർമാർ ഇവിടെ ഈ സാധനങ്ങൾ പാക്ക് ചെയ്യുന്ന തിരക്കിലാണ് മരുന്നുകളുണ്ട് അവശ്യവസ്തുക്കളുണ്ട് ദുരിത ബാധിതരെ സഹായിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള സാമഗ്രികളെല്ലാം ഇവിടെ സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് ഇവരോട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കാം നിങ്ങൾ ഈ ക്യാമ്പ് തുടങ്ങുന്ന ദിവസം മുതൽ തന്നെ ഞങ്ങൾ ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിലെ ജീവനക്കാരാണ് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ക്യാമ്പ് തുടങ്ങുന്ന ദിവസം തന്നെ ഇതിൽ സജീവമായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വോളണ്ടിയേഴ്സായിട്ടുള്ള കുട്ടികളും ഉണ്ട് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള സാധനങ്ങൾക്ക് ഷോർട്ടേജ് ഉണ്ടാവും ഇപ്പം എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഇന്നലെയൊക്കെ സീറ്റിലെ കുട്ടികൾ ഇന്നിപ്പോ ലോക്കളയിലെ കുട്ടികൾ എല്ലാവരും വന്നിരുന്നു തീർച്ചയായും ജീവനക്കാർ ഇവിടുന്ന് പലരും പോകാറേ ഇല്ല വീട്ടില് ഞങ്ങൾക്ക് സ്ത്രീകൾ പതിനൊന്ന് മണിക്കും പന്ത്രണ്ട് മണിക്കും ഒക്കെയാണ് പോകാറ് വനിതകളായിട്ടുള്ളവർ അടക്കമുള്ളവർ പലരും ദിവസങ്ങളായി വീട്ടിൽ പോയിട്ട് ഈ ദൃശ്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് പോലെ ഇതൊരു ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഇതൊരു പെട്ടെന്നൊരു ഏതെങ്കിലും ഒരു വലിയ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിന്റെ ഗോഡൌണായി തോന്നാം വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിലേക്കുള്ള ദുരിതബാധിതരെ സഹായിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള സാമഗ്രികളാണ് ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നത് കുട്ടികളുടെ ഒരു വലിയ ആരവം ഇവിടെ ഉണ്ട് അവർ ഇപ്പോൾ ഈ ഇത് ലോഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവർ തുണിത്തരങ്ങളാണ് വിവിധ തുണിത്തരങ്ങൾ അവർ ഇവിടെ ലോഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് തിരുവനന്തപുരം ലോ കോളേജിലെ വിദ്യാർത്ഥികളാണ് ഇപ്പോൾ അവിടുത്തെ എൻ എസ് എസ് യൂണിറ്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള കുട്ടികളാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ പ്രവർത്തനത്തിൽ പങ്കാളികളായി കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് നമ്മൾ ഒരുപക്ഷെ തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിൽ നഗരസഭയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് പ്രധാനമായും വാർത്താ മാധ്യമങ്ങളുടെയൊക്കെ ഒരു വലിയ അറ്റൻഷൻ ഈ കാര്യത്തിൽ ഉണ്ടായത് ഒരുപക്ഷെ ആ വാർത്താ തെളിച്ചകളുടെ ഇടയിൽ വേണ്ടത്ര പ്രാധാന്യം ലഭിക്കാതെ പോയ ഒരു വിഭാഗം കൂടിയാണ് തിരുവനന്തപുരത്തെ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് എന്ന് നമുക്ക് പറയേണ്ടതായി വരും കാരണം തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ കീഴിലുള്ള എഴുപത്തി മൂന്നോളം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകളും പതിനൊന്നോളം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകളും ഉണ്ട് അവിടെ നിന്നുള്ള വിവിധ പഞ്ചായത്തുകൾ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ പ്രാദേശികമായി കളക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള സാമഗ്രികളാണ് ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഈ ചെറിയ സമയം കൊണ്ട് ഇവർ അൻപതിലേറെ ലോഡുകൾ അതായത് ഇത് ഓഗസ്റ്റ് മാസം പന്ത്രണ്ടാം തീയതിയാണ് ഇത് കളക്ഷൻ ആരംഭിച്ചത് കേവലം നാല് ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ട് അൻപത് ലോഡുകൾ വലിയ ലോഡുകൾ കേരളത്തിന്റെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നതാണ് ഇതിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ഇവരിപ്പോഴും ഇതിൽ വ്യാപൃതരാണ് ഇതിനെല്ലാം ആകെ നേതൃത്വം കൊടുത്തുകൊണ്ട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ അധ്യക്ഷൻ വി കെ മധു നമ്മളോടൊപ്പം ഉണ്ട് നമുക്ക് വി കെ മധുവിനോട് തന്നെ ചോദിക്കാം ഒരുപക്ഷെ നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു ക്ഷമാപണത്തോടു കൂടി തുടങ്ങാം കാരണം നഗരത്തിലെ നഗരസഭയുടെ ഒരു പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൂടുതലായി മാധ്യമങ്ങളുടെ ഒരു അറ്റൻഷൻ അവിടേക്ക് പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്ത ഈ പ്രവൃത്തി ഒരുപക്ഷെ വേണ്ടത്ര വാർത്താ പ്രാധാന്യത്
പക്ഷേ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഞങ്ങൾ പന്ത്രണ്ടാം തീയതിയാണ് ജില്ലയിലെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റന്മാരുടെയും ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും യോഗം ചേരുന്നത് പന്ത്രണ്ടാം തീയതി ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം ബഹുമാനപ്പെട്ട സഹകരണ വകുപ്പ് മന്ത്രിയുടെ സാന്നിധ്യത്തിലാണ് യോഗം ചേർന്നത് പതി പന്ത്രണ്ടാം തീയതിയാണ് ഞങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്നത് പതിമൂന്നാം തീയതി മുതൽ ജില്ലയിലെ എൺപത്തി മൂന്ന് കേന്ദ്രങ്ങളിൽ കളക്ഷൻ സെൻറ്ററുകൾ ആരംഭിച്ചു ഞങ്ങൾ തുടങ്ങാൻ അല്പം താമസിച്ചു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ആളുകൾ പ്രതീക്ഷയോട് കാത്തിരിക്കുകയാണ് സഹായിക്കാൻ സെൻറ്ററുകൾ ആരംഭിച്ചപ്പോൾ അന്ന് മുതൽ വളരെ അഭൂതപൂർവ്വമായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു സഹായമാണ് വലിയ തോതിൽ ഒഴുകിയെത്തിയത് പഞ്ചായത്ത് തലത്തിൽ ഉള്ള ലൈബ്രറികൾ കലാസമിതികൾ സന്നദ്ധ സംഘടനകൾ റെസിഡൻസ് അസോസിയേഷനുകൾ സ്കൂളുകൾ അവിടെ നിന്ന് എല്ലാ സഹായം പഞ്ചായത്ത് കേന്ദ്രത്തിലേക്കാണ് എത്തുന്നത് അവിടെ നിന്ന് അവരതെല്ലാം സമാഹരിച്ചിട്ട് അതാ ദിവസം തന്നെ ഇവിടെ എത്തിക്കുക തിരുവനന്തപുരം ജില്ല അവസരത്തിനൊത്ത് ഉയർന്ന് പോത്തിച്ചൊരു ജില്ലയാണ് ഉണർന്ന് പോത്തിച്ചൊരു ജില്ലയാണ് ഞാൻ അതിലേക്ക് കൂടെ വരാം അതിനു മുമ്പ് ഞാനൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കാനുള്ളത് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഒരു വലിയ ആദ്യമുണ്ടായ ഒരു വലിയ പ്രധാനപ്പെട്ട വിവാദമുണ്ട് അത് തെക്കനെന്നും വടക്കനെന്നും ഉള്ള പേരിലുള്ള വേർതിരിവ് അതായത് തിരുവനന്തപുരത്തുകാർ തെക്കരാണ് അവരെ സഹായിക്കാൻ ആരെയും ബാധ്യസ്ഥരല്ല അല്ലെങ്കിൽ സഹായ മനസ്കരായ ആളുകളല്ല അവരെ മൂർഖനെയും തെക്കനെയും കാണുകയാണെങ്കിൽ തല്ലിക്കൊല്ലണമെന്നുള്ളതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള ആദ്യം വലിയ വിഭാഗീയമായ ചില ക്യാമ്പയിനുകൾ സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിൽ ആദ്യഘട്ടത്തിലുണ്ടായി അതിനൊരു വലിയ കൃത്യമായ മറുപടി തിരുവനന്തപുരം നഗരസഭയ്ക്ക് നൽകാൻ കഴിഞ്ഞു തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയുടെ മൊത്തം ഒരു യശസ് ഉയർത്തിപ്പിടിക്കാൻ ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ കഴിഞ്ഞു എന്നൊരു പൂർണ്ണ വിശ്വാസം പൂർണ്ണമായ വിശ്വാസമുണ്ട് കാരണം അത്തരത്തിലുള്ള പ്രചരണങ്ങൾക്കൊന്നും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ നല്ല മനസ്സുള്ള ആരെയും സ്വാധീനിക്കാൻ സാധിക്കില്ല തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയെ സംബന്ധിച്ചുള്ളൊരു കാര്യം ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ തവണത്തെ കഴിഞ്ഞ തവണ അഞ്ഞൂറ് ലോഡ് പോയി ഈ അഞ്ഞൂറ് ലോഡ് സഹായം പോയി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇന്നത്തെ പോലെ ഈ വ്യാപകമായ കളക്ഷൻ സെൻറ്ററുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇതൊരു ഒരു പുതിയ അനുഭവമാണ് ഞാനതിനകത്ത് കാണുന്നത് ഈ ഈ എൺപത്തി മൂന്ന് കേന്ദ്രങ്ങളെന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ ഇടതുപക്ഷം ഭരിക്കുന്ന പഞ്ചായത്തുകളുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കോൺഗ്രസിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ യു ഡി എഫിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പഞ്ചായത്തുകളുണ്ട് ബി ജെ പി ഭരിക്കുന്ന മൂന്ന് പഞ്ചായത്തുകളുണ്ട് എല്ലാ പഞ്ചായത്തുകളും അവിടെയൊന്നും കക്ഷിയും രാഷ്ട്രീയവും ഒന്നും ഒരു തടസ്സമായില്ല എല്ലാവരും നല്ല മനസ്സോടു കൂടിയാണ് ഇതിനോട് സഹകരിച്ചത് ഒരു പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പോലും കക്ഷി രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെയോ മറ്റേതെങ്കിലും പ്രശ്നത്തിൻ്റെ പേരിലോ സഹകരിക്കാതിരുന്നിട്ടില്ല വ്യക്തിപരമായ അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ കൂടെ ചോദിക്കട്ടെ താങ്കൾ ചില സ്വാഭാവികമായും ചില ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് പഴയ കാലത്ത് ഉണ്ടായതായി നമ്മൾ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ കഴിഞ്ഞ ഒരു നാലഞ്ച് ദിവസത്തെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് എങ്ങനെയാണ് ഒരു പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ഊണും ഉറക്കവും എല്ലാം എവിടെയാണ് ഇവിടെ തന്നെ ആയിരുന്നു കഴിഞ്ഞ പന്ത്രണ്ടാം തീയതി മുതൽ ഇന്നലെ രാത്രി വരെ ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഇന്നലെ രാത്രിയാണ് പന്ത്രണ്ടാം തീയതിക്ക് ശേഷം ഇന്നലെ രാത്രിയാണ് വീട്ടിലേക്ക് പോയത് ശാരീരികമായ അവശ്യതയൊന്നും ഒരു ഒരു പ്രശ്നമല്ല കാരണം ഊണ് ഉറക്കം ഉപേക്ഷിച്ച് ഇതല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് സമാനമായ പ്രവർത്തനങ്ങളും ചുമതലകളും ഒക്കെ ഏറ്റെടുത്ത് ജനങ്ങളുടെ പോത്തിക്കുന്നവരാണ് ഞങ്ങളൊക്കെ അതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട് മാത്രമല്ല ഇതൊരു പുതിയ ഊർജമാണ് ഇവിടെ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ വന്ന നമ്മൾ സാധാരണ ഈ ന്യൂ ജനറേഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കുട്ടികളെ ഇടനേരെ നെറ്റ് ചുളിക്കാറുണ്ടല്ലോ അത് രക്ഷിതാക്കളുമുണ്ട് സമൂഹമുണ്ട് പക്ഷെ ആ കുട്ടികൾ അവർക്ക് ഈ സമൂഹത്തോടുള്ള ഒരു കമ്മിറ്റ്മെൻ്റ് എന്താണ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ അവരുടെ ഒരു 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 പങ്കാളിത്തം വളരെ ഞങ്ങളെയൊക്കെ ആവേശഭരിതരാക്കിയാണ് അതായത് പുതിയ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു തലമുറ ആര അതിവേഗം അരാഷ്ട്രീയവൽക്കരിക്കപ്പെടുന്നു എന്നൊരു പൊതുവായ ആരോപണം നിലനിൽക്കുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ അതിനെയൊക്കെ തകിടം മുറയ്ക്കുന്ന രൂപത്തിൽ അവരുടെ ഒരു വലിയ സാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധത ഇതിൽ കാണാൻ കഴിയും തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും കാര്യം ഇവിടെ വന്ന കുട്ടികൾ ആൺകുട്ടികളും പെൺകുട്ടികളും അവർ ഒരു രാവിലെ വന്ന് ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഉച്ചയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ കുറച്ച് ക്ഷീണിക്കുന്നതാണ് ഞാൻ അവരുടെ അടുത്ത് നിന്ന് എല്ലാം ചോദിക്കും നിങ്ങളെന്ന് നിർത്തിക്കോ നിങ്ങൾ ഭക്ഷണം എല്ലാം കഴിച്ചിട്ട് കുറച്ച് റെസ്റ്റ് എടുത്തോ വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവരെല്ലാം വലിയ ആവേശത്തോടു കൂടി നിൽക്കുകയാണ് രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണി വരെ സാധാരണ
ഇവിടെ ഉള്ളത് ലോ കോളേജിലെ കുട്ടികളാണ് ഇന്നിപ്പോൾ ഉള്ളത് ഇന്നിപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഈ ക്യാമ്പ് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് കൂടുതൽ വളണ്ടിയേഴ്സിനെ ഞങ്ങൾ എൻകറേജ് ചെയ്തില്ല പക്ഷേ അതെല്ലാം വലിയ തരത്തിൽ എനിക്കൊരു സംശയമില്ല കാരണം ഇത് കഴിഞ്ഞ പ്രളയകാലത്ത് നമ്മൾ കണ്ടു തിരുവനന്തപുരത്ത് കണ്ടു ആയിരക്കണക്കിന് വരുന്ന കുട്ടികളാണ് പുതിയ തലമുറപ്പെട്ട കുട്ടികൾ ഒരു 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 വാട്സപ്പ് മെസ്സേജ് കിട്ടുമ്പോൾ അവർ സ്വയം സന്നദ്ധരായിട്ട് ഇങ്ങനെ വരികയാണ് അത് തന്നെയാണ് അതേ അനുഭവം തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെയും ഈ ദിവസങ്ങളിൽ കാണാൻ സാധിക്കും ഒരു കാര്യം കൂടെ ചോദിക്കാനുള്ളത് നമ്മുടെ ആയിരക്കണക്കിന് യുവാക്കൾ യുവതി യുവാക്കൾ ഈ ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിൻ്റെ ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഭാഗമാക്കായി ഈ ഒരു വോളണ്ടിയർമാരെ നമുക്ക് ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ ഇനിയും നമുക്ക് നിരവധി ആവശ്യങ്ങൾ ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിൻ്റെതാകുന്ന രൂപത്തിൽ വരേണ്ടതായി വരും അങ്ങനെ വരുന്നൊരു ഘട്ടത്തിൽ ഇവരെല്ലാം കുറച്ചുകൂടി ശാസ്ത്രീയമായി ഉപയോഗിക്കുക മറ്റ് പുനർ നമ്മളുടെ ഒരു ഇതിന് ഇവരുടെ ഒരു മനുഷ്യ വിഭവ ശേഷി വരും കാലത്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും വിധം പര്യാപ്തമാ വിധം എന്തെങ്കിലും തരത്തിലൊരു വോളണ്ടിയർ ലിസ്റ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് നമുക്ക് നാളത്തേക്ക് കരുതി വെക്കാൻ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കും അല്ല അത് തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ പ്രളയത്തിൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ്റും പ്ലാനിങ് ബോർഡും തന്നെ ചില മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകിയിരുന്നു അതിൻ്റെ കൂടി പശ്ചാത്തലത്തിൽ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഒരു ഇന്നോവേറ്റീവ് പ്രോജക്റ്റ് തന്നെ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് മിത്രം എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര് ചില ഞങ്ങൾ അഞ്ഞൂറ് വോളണ്ടിയർമാരെ സർവ്വസജ്ജരാക്കി പരിശീലി അന്നം തന്നെ കൊടുത്ത് ഒരു ആവശ്യം വരുമ്പോൾ ഒരു ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കി അവരെ വിളിക്കുകയല്ല അവരെ പരിശീലിപ്പിച്ച് ഏത് ഘട്ടത്തിലും അതിന് അവരെ സന്നദ്ധരാക്കാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിൽ അഞ്ഞൂറ് വോളണ്ടിയർമാരെ സജ്ജ സജ്ജരാക്കുന്ന മിത്രം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പദ്ധതി ഈ വർഷം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് പരിശീലനം ഞങ്ങൾ ആരംഭിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഈ സാധന സാധനങ്ങൾ കള ശേഖരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ പ്രധാനമായിട്ട് കഴിഞ്ഞ തവണ ഈ ത്ര ജില്ലയിലെ ത്രിതല പഞ്ചായത്തുകൾ ശ്രദ്ധി ശ്രദ്ധിച്ചത് ഈ പ്രളയബാധിത സ്ഥലങ്ങളിൽ ശുചീകരണത്തിന് പോകാനാണ് നാലായിരത്തോളം വോളണ്ടിയർമാരാണ് ഇവിടെ പോയത് ഞങ്ങൾ പ്രധാനമായിട്ട് ചെങ്ങന്നൂർ പത്തനംതിട്ട ജില്ലയുടെ ചില പ്രദേശങ്ങൾ ചില പഞ്ചായത്തുകൾ അവിടെയായിരുന്നു ഞങ്ങൾ തിരുവനന്തപുരം ജില്ല അന്ന് നടത്തിയ പ്രവർത്തനത്തിന് ഞങ്ങൾക്കൊരു അംഗീകാരമൊക്കെ കിട്ടി അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ് തന്നെ മികച്ച ജനപ്രതിനിധിക്കുള്ള അവാർഡ് എനിക്കായിരുന്നു പ്രതിഭാ പുരസ്കാരം സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ് നൽകിയത് ഈ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെയും കൂടി കണക്കിലെടുത്തിട്ടാണ് അന്ന് നടത്തിയ ആ പ്രവർത്തനത്തെയും കൂടി കണക്കിൽ ഇതൊന്നും ആഗ്രഹിച്ചിട്ടില്ല വാർത്തയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും അവാർഡിന് വേണ്ടിയിട്ടോ ഒന്നും അല്ല ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇത് നമ്മൾ ഒരു സാമൂഹ്യ ജീവി എന്നുള്ളത് തന്നെ നമ്മുടെ ഒരു കടമയാണ് ആളുകളുടെ ഇടയിലൊക്കെ ഏതെല്ലാം തരത്തിലുള്ള അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നാലും ഒരു ആപത്ത് വരുമ്പോൾ ഒരുമിച്ചിരിക്കുക നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ ഈ ഒഴുകിയത് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയുടെ സ്നേഹമാണ് ജനങ്ങളുടെ സ്നേഹമാണ് ഈ ഒഴുകിയെത്തിയത് ഈ ഈ ഈ സഹായ മലകൾ ഇവിടെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് അവർ എല്ലാം മറന്ന് സഹായിക്കുകയാണ് സഹജീവി സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു മാതൃക ഒരുപക്ഷെ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ പഞ്ചായത്തും സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് കാരണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാക്കുകൾ നമുക്ക് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അതാണ് സഹായത്തിൻ്റെ ഒരു പെരുമഴ ഒരു ഒരു മല തന്നെ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുകയാണ് കാരണം ഈ സ്നേഹമാണ് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയുടെ സ്നേഹമാണ് നമുക്ക് പിന്നിൽ ഈ ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഇപ്പോഴും ഒരു ലോറി സാധനങ്ങൾ ലോഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അൻപത് ലോഡുകൾ നാല് ദിവസം കൊണ്ട് കേരളത്തിൻ്റെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചു എത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നതാണ് സ്നേഹം കൊണ്ട് ഒഴുകിയെത്തുന്ന മഹാപ്രളയത്തെ ചിറകെട്ടി തടയുന്ന ഇത്തരം മനുഷ്യ സ്നേഹികളുടെ ഒരു നാടായി കേരളം മാറുന്നു എന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു പ്രത്യേകത അതിൻ്റെ നേർക്കാഴ്ചയാണ് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് എല്ലാവരുടെയും ഒരു വലിയ പിന്തുണ അതിനെല്ലാം നേതൃത്വം നൽകിക്കൊണ്ട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അധ്യക്ഷനും ഇവിടെ നിന്നു അദ്ദേഹം തൻ്റെ അസുഖങ്ങളെ പോലും മാറ്റിവെച്ചുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ നാല് അഞ്ച് ദിവസത്തിലേറെയായി ഊണ് ഉറക്കവും എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് വീട്ടിൽ പോലും പോകാതെ ഇവിടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ മുറിയിൽ കഴിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ പ്രവർത്തനത്തിനെല്ലാം നേതൃത്വം നൽകാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നതാണ് ഒരു പക്ഷേ ഈ കാലഘട്ടം ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഇത്തരം നേതാക്കന്മാർ മേയർ ബ്രോ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ബിഗ് ബ്രോ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക
കോളേജിൽ ഒരു കളക്ഷൻ ക്യാമ്പ് തുടങ്ങിയായിരുന്നു ആദ്യത്തെ ദിവസം തന്നെ അതിൽ ഇന്നേ വരെ ഉള്ള ദിവസങ്ങളിലെല്ലാം ഏതെങ്കിലും ക്യാമ്പുകളിൽ ആളുടെ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ കോളേജിലെ പിള്ളേർ പോകുന്നുണ്ട് ഇന്നും ഇന്ന് ഉച്ച മുതൽ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ എൻ എസ് എസിലെ പിള്ളേരെല്ലാവരും ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൊണ്ട് ഇത് അപ്പോൾ അവസാനിപ്പിക്കാനാണോ പോകുന്നത് അതോ ഈ പ്രളയബാധിത സ്ഥലങ്ങളെല്ലാം ഇപ്പോഴും മനുഷ്യവാസം ഇനി സാധ്യമാകാൻ കഴിയാത്ത രൂപത്തിലുണ്ട് പല വീടുകളും ഒരിക്കലും വാസയോഗ്യമല്ലാത്ത രൂപത്തിലൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത്തരം വീടുകളൊക്കെ വൃത്തിയാക്കേണ്ടതാവുന്ന റോഡുകൾ ഒക്കെ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നതൊക്കെ നിർമ്മിക്കേണ്ടതാവും സ്വാഭാവികമായി നിങ്ങൾ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് വയനാടിലോട്ട് പോകാനായിട്ട് നമ്മുടെ എൻ എസ് എസ് യൂണിറ്റിൻ്റെ തന്നെ പിള്ളേർ ഇപ്പോഴേ തയ്യാറായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഓരോരുത്തരെയും ഒരുപാട് പേര് ഇങ്ങോട്ട് മുന്നോട്ട് വന്നിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ തയ്യാറാണ് വീടുകളിൽ പോയി വൃത്തിയാക്കാനും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണെന്ന് കുട്ടികൾ മുന്നോട്ട് വന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ടീച്ചറിൻ്റെ ഒരു അനുഭവം എന്താണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ടീച്ചറാണ് ഇവരുടെ ഒരു ഗുരുനാഥ എൻ എസ് എസിൻ്റെ ചുമതലക്കാരി കൂടിയാണ് കുട്ടികൾ വളരെ ആക്റ്റീവ് വളരെ ആക്റ്റീവായിട്ട് തന്നെയാണ് നിൽക്കുന്നത് കാരണം ഈ പ്രളയം നടന്ന പിറ്റേ ദിവസം മുതൽ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ കോളേജിൽ ഒരു കളക്ഷൻ ക്യാമ്പ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കളക്ഷൻ ക്യാമ്പിന് കുട്ടികൾ വളരെ ഊർജ്ജസ്വലമായിട്ട് നിന്ന് അവർ ഡോർ ടു ഡോർ ക്യാമ്പയിനിങ് ആണ് നടത്തിയത് കാരണം അന്ന് കോളേജ് ഇല്ലാത്തത് കാരണം കുട്ടികൾ ഓരോരുത്തരും പ്ലക്കാർഡൊക്കെ പിടിച്ച് പുറത്ത് നിന്ന് അത് കൂടാതെ ഡോർ ടു ഡോർ ക്യാമ്പയിനിങ് വഴി ഓരോ വീട്ടിലും ചെന്ന് അവശ്യവസ്തുക്കൾ ശേഖരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം ഇന്ന് ഈ ഒരു ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചപ്പോൾ തന്നെ കുട്ടികൾ അത് വളരെ ഊർജ്ജസ്വലതയോട് കൂടി ഇവിടെ വന്ന് ഉച്ച തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ ജനങ്ങൾ നൽകിയ സഹായമാണ് എനിക്ക് പിന്നിൽ ഒരു മല പോലെ ഒരു കൂമ്പാരം പോലെ നിൽക്കുന്നത് സഹജീവി സ്നേഹത്തിന്റെ ഏറ്റവും ഉദാത്തമായ മാതൃകകളാണ് തങ്ങളെന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി ഊട്ടി ഉറപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലാണ് അവരുടെ പ്രവർത്തനം ഈ കട ഈ ഇരിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ അത്രയും വിവിധ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിലേക്ക് ഇനി എത്താനുള്ളതാണ് അൻപത് ലോഡുകൾ ഇതിനോടകം തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് നൽകി കഴിഞ്ഞു ഇനിയും എത്രയോ ലോഡുകൾ നൽകാനുള്ള സാമഗ്രികൾ ഇവരുടെ കയ്യിലുണ്ട് കരുതലാണ് സ്നേഹമാണ് തിരുവനന്തപുരമെന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി തെളിയിക്കുകയാണ് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിലെ കളക്ഷൻ പോയിന്റിൽ നിന്നും ക്യാമറമാൻ ബിച്ചു പോച്ചലിനോടൊപ്പം എസ് ജീവൻകുമാർ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പിൽ നിന്ന് പണം പിരിച്ചെന്ന ആരോപണത്തെ തുടർന്ന് സി ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി അംഗത്തെ അന്വേഷണ വിധേയമായി സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു കുറുപ്പൻകുളങ്ങര ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി അംഗത്തെയാണ് സസ്പെൻഡ് ചെയ്തത് പണം പിരിച്ചവർക്കെതിരെ കർശന നടപടിയെന്ന് മന്ത്രി ജി സുധാകരൻ പ്രതികരിച്ചു ആലപ്പുഴയിൽ നിന്ന് ഷാജഹാൻ നൽകും ഇതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ ചേർത്തല കുറുപ്പൻകുളങ്ങര കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാളിൽ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പിൽ സി പി എം പ്രവർത്തകൻ പണപ്പിരിവ് നടത്തിയെന്ന വാർത്ത ഇന്ന് രാവിലെ പതിനൊന്ന് മണിയോടു കൂടിയാണ് പുറത്തു വന്നത് സംഭവം അറിഞ്ഞ ഉടൻ തന്നെ ആലപ്പുഴ ചുമതല കൂടിയുള്ള മന്ത്രി ജി സുധാകരൻ നേരിട്ട് സംഭവ സ്ഥലത്തെത്തി വിവര വിശദാംശങ്ങൾ ആരാഞ്ഞു അതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങളിലേക്ക് നിങ്ങളെപ്പോലുള്ളവർ ഉണ്ടായിട്ട് അനാവശ്യമായി പാർട്ടിയെ വലിച്ചാൽ ചപ്പാർട്ടി വല്ലതും വെച്ചോ പാർട്ടി എൽ സി തീരുമാനിച്ചോ അങ്ങനെ തീരുമാനിക്കുമോ നമ്മൾ അവർക്കെല്ലാം എല്ലാ ചെലവും നമ്മൾ വഹിക്കുമ്പോൾ പത്തോ എഴുപത് രൂപ ചെലവായെങ്കിൽ അപ്പുറത്ത് പോയി പിരിച്ചാൽ കിട്ടത്തില്ലേ സാവി എഴുപത് രൂപ വിളിച്ച് ചോദിച്ചാൽ കിട്ടത്തില്ലേ കിട്ടും ഇവരോട് ചോദിക്കണ്ടല്ലോ പാർട്ടി ഇപ്പോൾ പൈസ കലട്ട് ചെയ്ത് ദുരിതാസ പണിയിലേക്ക് കൊടുക്കുകയല്ലേ നിങ്ങൾ ഇറങ്ങിയാൽ പിരിക്കാൻ അതുകൊണ്ട് പാർട്ടി നിരപരാധിയായ പാർട്ടിയെ ആക്ഷേപിക്കുകയല്ലേ നിങ്ങളെല്ലാം കൊടുത്ത വാർത്ത സി പി ഐ എമ്മിൻ്റെ എൽ സി മെമ്പർ പൈസ പിരിച്ചെന്നല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ പറ നിങ്ങളെ തിരുത്തി കൊടുക്കുമോ നിലമ്പൂർ കവളപ്പാറയിൽ ഉരുൾപൊട്ടലിൽ കാണാതായ നാലുപേരുടെ മൃതദേഹം കൂടി കണ്ടെടുത്തു ഒരു കുട്ടിയുടേതുൾപ്പെടെ നാലുപേരുടെ മൃതദേഹമാണ് ഇന്ന് കണ്ടെത്തിയത് ഇതോടെ മരണസംഖ്യ മുപ്പത്തിയെട്ടായി വ്യാഴാഴ്ച രാത്രി എട്ടു മണിയോടെയാണ് ഭൂതാനം മുത്തപ്പൻ മലയിൽ ഉരുൾപൊട്ടി കവളപ്പാറ ദുരന്ത ഭൂമിയായത് ഇരുപത്തിനാല് പേരെ കാണാതായിട്ടുണ്ട് മഴ മാറി കാലാവസ്ഥ അനുകൂലമായതോടെ തെരച്ചിൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വേഗത്തിലാണ് കാണാതായ മറ്റുള്ളവർക്കായി നാളെയും തെരച്ചിൽ തുടരും ഇന്നത്തെ തത്സമയം റിപ്പോർട്ടർ ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം